ほどいてます。おいい感じこれ可愛くないですかこの柄これがえっと洗い張りの生地ですね<笑>またもう一枚縫おうかなと思ってずっとサラサ模様のお着物を探しててでもなん、うん、自分のなんかこう気に入るのがなかったんですけどこの着物このね柄が可愛いなと思ってこれでねまたチクチクのんびりまたチクチク縫おうかなと思ってるんですよ。羽織もいいかなと思うんですけどでもまあ着物にしようかな可愛い,いですよねただこの布地紡ぎではないんですけど先染めの糸を織ってるんですよねでもお召しかって言われるとなんかちょっと違う気もするしちょっと不思議な生地ですですこれでまた着物を縫おうと思いますこれ可愛い,いいあいい色だったなこれこれいい色でしたね赤いね帯締めが欲しいなと思って赤とか意外と持ってなかったんですよねうんいい色だいい色すごくこの間の関西先生の着物の色にも合いそうな感じですちょっと太いので帯留めとかはちょっとつけられないですけどなんかでもここちょっとちょっとなんか糸が出てますね誰か引っ掛けちゃったのかなまあでも色が可愛いんで使いたいと思いますあ、結構白かと思ったら銀だったな帯端物です新章あ、新章園かな新章園多分ここから読むんですね新章園すごく知らないけどかっこよくないですかこれめっちゃかっこいいと思ってまたこれもあのハッスンの帯地端物なので自分であの帯にしてみようかなと思って買いましたかっこよっわっすっごいこっちもかっこいいけどこっちかっこよくないですかシルバーと黒と赤です結構激しめですねこれねうんこんなもんだけどやっぱり締めてる感じがしますねここに折り筋があって結構皆さん反物の巻いてたりするんですねすごいこのかっこよさを惚れましたねはいじゃーんこれですよわあやっぱかわいいこれしつけ糸付きかなんか糸がついてるしつけ糸付きだったっけかわいくないですかこれを見た時もう私にはうるせえやつらしかもう<笑>思い浮かばなくてうるせえやつらじゃんと思ってこの星の感じが<笑>星じゃなくて本当はカエデみたいなんですけど「中小カエデ模様織り出し」って書いてあるでも星じゃないですか正直かわいいでしょいやかわいいと思ってこれこれ一重だったっけなんか薄いから一重かもあ一重ですねすっごいかわいいでしょこれでなんかおるせえやつらコーデみたいなのとかあとね星なんで「スター・ウォーズ」コーデとか「マーベル」コーデとか「アイアンマン」みたいな<笑>なんかそういうなんか宇宙っぽいコーデにするのにいいかなと思って買ってみましたかわいいこれはあの後ろ幅とかがわからなかったんだけど後ろ幅が2 9センチまあまあ大きめですね 23.5 ちょっと大きめでしたねでもまあ一重だからちょっとあんまり大きいようだったら調整しようかなかわいいこのね帯もね合うかなと思ったんですよね激しめ激しめコーデつよつよコーデつよつよコーデで皆さんこんにちはおしゃれ着物が着たい久美子ですいかがですかこの着物
この置物作った方はきっとカエデだと思ってないですよね絶対星だと思ってると思いますまあ商品名は新栄さんが考えて付けられてると思うのでこれはね絶対星ですよねカエデじゃないなって思いますこんなね可愛い柄の置物がもうあったら<笑>買うしかないですよね今月はね 75% オフをなんとか買わずにやり過ごしたんですけれどもこの置物が出てきた時にもう買うしかないと思ってもう速攻即決で購入しましためっちゃ可愛いですよ買って正解ですでこの着物は黒地に緑黄色赤青っていう風に色がいろいろ入ってるので帯合わせもねこんな感じで赤系もいいしこのかっこいい博多でもいいし紫の博多もう悪くはないかなねオレンジも。オレンジも結構かわいいこれでちょっと組み合わせをしてあの半襟をねシアアロー半襟にしようと思ってるんでこれでもいいしこれだとちょっとコントラスト強すぎかなと思ったらこれでもいいしこれも良さそうです結構かわいくなるんじゃないかなって思いますでは着ていきます星がいっぱいですよね正真正銘のこれが今年最後の新鋭さんだと思いますきっときっとこれが最後もう早く今年終わってくれって感じです<笑>でもね最後にこんなにね可愛い置物を変えてよかったって感じですね今年ずいぶん買ったじゃないですか私まだね何枚買ったのかいくらぐらい使ったのかもうまだ集計してないからわからないんですけどちょっとね次の動画で集計してみたいなって思います私の予想だと、まあ、着物だけね帯とか小物とかは別にして着物だけだと、うん、20枚ぐらいかなそんなに言ってないかうんでもやっぱ20枚ぐらいかなで金額はね5万円いったかないかないかなぐらいじゃないかなと思うんですよねどうだろううん12枚しか買ってない時もあるし、まあ、たくさん買った時もありますけどそれぐらいじゃないかなと思うんですよねちょっと後で皆さんの予想を聞いてみたいと思うのでアンケートをコミュニティにあげるのでよかったらアンケートに参加してくださいい今年末ということであの花屋の方で仕事をしてるんですけれどもなんと花屋で働いてる女の子が着物に興味があるって言ってきてくれたんですよ。それでね私の YouTube をね見てみたいって言ってくれて。着物を持ってるかどうかはちょっとわからないんですけど着付けもこれから勉強するみたいなんですけどもう YouTube でね着れるじゃないですかだからねあの仕事ちょっと忙しいので詳しくはまだ伝えきれてないんですけどもう私の知ってることの全てをお伝えしてで、ね、着物の着物を着物のそのに<笑>沼じゃなくて着物のそのにね迎え入れたいなって思います。でそんな話をしていたらなんとあのスタッフの男の子もいるんですけどその男の子も着物に興味があるということで今度自分のお店を持つらしいんですねそしたらそのお店にねあの着物で立ちたいって<笑>言ってたんですよ<笑>これもすごくないですかだからねそれ絶対 YouTube でやってって<笑>お願いしときましたいつかその男の子スタッフが自分のお店で着物を着て仕事をしている動画が上がるようになったら皆さんに
ご紹介しますのでその時はチャンネル登録してくださいねこの今巻いてる帯なんですけどなんかねすっごく硬くてであの一結びするじゃないですかそうすると下側からああやってねあの右手のところにちょっとこう黒い生地がもりっと出てるんですけどそこがね出てきちゃうんですよね下のところからこれってどうしたらいいのかなどうしてもね出てきちゃうんですよだからなんかかっこ悪いですよねそしてねこの着物久しぶりにあの入りが全部隠れちゃったんですよねこれって着物のあの首の秋のところが狭いんですかねって思うんですよねもしかしたらこの柄も柄だから子供用とかだったりするかなこの着物仕立ての段階で首のあの切れ込み入れるじゃないですか襟肩空きっていうのかなそこの切り込みがちょっと狭いからああやって襟が<笑>隠れちゃうのかなって思うんですけどこれは着付けの問題なのかなほら浴衣みたいになっちゃったねうん夏大島もねこんな感じになっちゃうんですよねはいまあ一応着れましたということではいでは今回の購入金額についてご報告しますまずは帯ですね八寸帯ジタモノこちらが1100円の 70% 引きで330円それから帯締めですね帯締めも1100円で 70% オフで330円それから洗い張りの反物もえっと、1100円で330円になりましたでこのお星様のお着物は2200円の 70% 引きで660円ですね合計で1650円でしたはいでは続きまして小6リップをご紹介したいと思いますそのまま最後まで見ててくださいねはい、ではショールクリップ開封です。キミトさんです。キミトさんの尻尾焼きのショールクリップを購入しました。ちょっと止めてみたんですけど、なんかちょっとうまく止まってない<笑>。ちょっとうさこまさんの動画を見て、ちゃんとキミトさんのショールクリップの使い方を勉強してみたいと思います。はい、では本日の動画は以上になりますこれからね今年の集計をしてみたいと思います集計結果がちょっと怖いですね皆様はどうぞ楽しみに待っていてくださいでは本日の動画は以上になります今回も最後までご覧いただきましてありがとうございますではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました